。回来了。哎，妈。妞妞回来了。啊，昨晚上我接回来的。哎呦，这一晚上啊，都哭着闹着要他妈妈。昨晚上你去哪儿了？哦，昨晚公司加班，我在办公室睡着了。妈，妞妞的事儿呢，你也别太着急了。孩子嘛，需要有一段时间去理解大人做的事情。但是，您不能让妞妞再去叶静怡那儿了。叶静怡，我不是从她那儿把妞妞接回来的。那是从哪儿？从那狐狸精那儿呢。倩倩。啊。那个姚倩倩跑到叶静怡那儿去，把妞妞给带走了。哎呦，你是没看见呐、啊，把妞妞吓得呀！我是费了好长时间去安慰她、哄她，妞妞才安静下来。真的把我累坏了。妈，我去倩倩那里，倩倩没跟我说呀。她为什么不告诉你？我不知道。可是我跟你说清楚了，我绝不会让那个狐狸精来抚养妞妞的。儿子，你就和那个狐狸精分手吧。你现在跟叶静怡和好还来得及。可是妈，怎么了？我实话跟您说吧，我必须要跟叶静怡离婚。如果不离婚，我不但会失去公司，而且很有可能会破产。为什么？你，你把我都弄糊涂了。这叶静怡和你的公司有什么关系啊？不是他们家那个叶小宝做什么房地产，把他们家自己的公司弄垮了吗？你只是找钱把他们家公司给买回来而已啊！妈，你先别着急，事情是这样的。叶家破产的钱呢，现在由我来还。昨天，债权人都上公司来来讨债来了。但要债的跑到你的公司去讨叶家的债，这为什么呀？啊？哦，嗯，他们是不是因为觉得你是叶家的女婿？王静啊，我觉得你应该帮他们还。不管怎么说，叶家对我们家还是有恩的啊。做人嘛，这脸面上呢可以糊涂一点，但是心里不能糊涂。小事儿妈向着你，可是大是大非，咱们得向着良心。妈，我明白。可是还，我怎么还呢？就算我把公司卖了，把这房子卖了，也还不清的。怎么，那么多钱啊？你没有骗我吧？从小到大，我什么时候骗过您呢？妈，这事您就别管了，有我呢。我去看看妞妞。嗯。哎，真不要我操心就好喽。姐，你去哪儿啊？我去把妞妞接回来。你疯了？你要去找姚倩倩那个五月叉、啊？我不去找她。我婆婆肯定把妞妞已经接回去了。我就不明白了，你为什么非要接妞妞回来？等你有了孩子，你就明白了。姐，妈，妈，啊，又怎么了？姐去接妞妞了。啊，他他他怎么这么蠢呢、啊？他来了，妈，啊，经理，来了，我正等你呢。你今天晚上哭的厉害吗？哦，没有没有没有。哎、啊，经理，来，我们坐一会儿啊。妞妞在睡觉吗？啊，嗯，燕儿照顾他呢。静怡啊，我在想，你还能不能和王静在一起好好过日子啊？错的不是我，这话你应该问王静。是是是，我知道，是他的错。他非要和那个狐狸精结婚。静怡啊。儿大不牛娘，我这当妈的挺难的。妈，您别说了，我知道，我知道你不容易。我呢，也不是个拐弯抹角的人，话我就直说了。我觉得吧，你现在也不可能和我们住在一起，就算是你愿意
，你妈肯定也不会答应的。你现在就是等着签离婚协议了，嗯，但是你放心，你离了婚的话，我不会亏待你的。不管怎么样，你还是给我王家做了六年的儿媳妇儿，你没有苦劳，也有辛劳。妈，你误会了，我的意思是，静怡，我，我觉得。有你来抚养妞妞是没有道理的。什么？如果你和王静离了婚，妞妞是要跟着我们一起过日子的。今天你就不用把妞妞接走了。不行，妞妞要跟着我。可妞妞凭什么跟着你啊？王静才是妞妞的亲生父亲，你又不是妞妞的亲生母亲。妈，你怎么这么说？静怡啊，好好过你的日子吧。听我一句话。你和王静还有那个狐狸精再那么纠缠下去的话，只会伤害你的。听妈一句话，放弃妞妞吧。你放心，我不会把妞妞交给那个狐狸精的，我会自己来抚养妞妞的。我不会让你抚养的，我才是他妈。你们家现在欠那么多钱，你怎么抚养妞妞啊？啊？你赶紧离婚吧，这样我好叫王静帮着你们家还点儿。就因为我没钱，就因为这个你不让我抚养妞妞，我从来没有说过让你抚养妞妞，只是妞妞前段时间生病了，我让你暂时照顾她而已。你怎么跟王静说的一样？是因为妞妞生病了才交给我，等她好了就会把她接回来，是这样吗？不管怎么说，妞妞必须和自己真正的家人生活在一起。你什么时候这么说过？你怎么出尔反尔呢？算了，跟你说，也没什么用。哎，我可怎么办呢？一个个都往死里逼我，老头子，我怎么办呢？我怎么办呢？吃饭吧。好。嫂子，别叫我嫂子。这让我很不舒服。能不闹了吗？那就把妞妞还给我。姚倩倩去你家接了妞妞，而且把真相告诉了你家人，你觉得我会继续让你抚养妞妞吗？这有什么关系呢？你是担心我的家人会亏待妞妞吗？你以为我的家人和你一样吗？现在跟以前不一样了，文彤，还有你的妈妈跟你住在一起，而且他们知道了倩倩才是妞妞的亲生母亲。你觉得，他们会继续对妞妞好吗？你倒是关心妞妞呢，可为什么妞妞和你们在一起的时候却得了这么严重的病？你别再固执了，金姨。妞妞就是我的女儿，你以为你们生了她就有资格做她的父母吗？我问你，你们为他做出了什么？凭什么要你们抚养妞妞？静怡，你别着急好不好？现在妞妞之所以想跟你在一起，那是因为她太小了。如果过几年，将来怎么办呢？她肯定是会找自己的亲生母亲的。那时候，你会更痛苦。真是卑鄙！你能不能别这么假惺惺的对我好？我问你，为什么要跟我最好的朋友劈腿，还生了孩子？还要我抚养？说以前的事有用吗？静怡，我不是针对你，但是现在我的处境是无法控制的。我管你什么处境，把妞妞还给我。现在问题没有出在我身上，而是出在你身上。你已经跟别的男人约会了，我是绝对不会同意让别的男人抚养妞妞的。你在胡说什么？胡说！你没有跟于清香在交往吗？把离婚协议书签了吧。等咱们离婚之后，我是不会干涉你的私生活的。你做了不要脸的事情，还敢说我也是这种人？你真是无耻！行了，我要工作了。妞妞的事情。你想想吧
，想让我离婚吗？这就是我的答案。现在的理由之所以想。那是因为他太小了，如何长大了？不，就过几年，他一定会去找自己的亲生母亲的。不能是我的孩子，我的孩子。大家都知道，由于姚倩倩的绯闻，严重的损害了咱们公司的品牌形象。而且会因为这件事情失掉很多老客户，大家有什么办法？嗯，李总，那只是小报的造谣，而且您这么说，对姚倩倩很不公平。还有，他是意大利的代表，你没有权利这么说。你觉得我在危言耸听吗？你不觉得公司正在蒙受不白之冤吗？事情会怎么发展，还谁都不知道呢。所以，请你不要那么快的下结论，好吗？我提议，要请最好的危机公关团队，同时召开记者发布会，一定要给媒体一个交代。我反对。我倒觉得要这样 ，Julia。虽然总部和我对你的能力没有怀疑。但你不能把这件事情当成没有发生过一样。你想，中国的杂志、网络媒体都有你明显的照片，表演已经造成了很坏的公众影响了。那就继续让大家认为是谣言就好了。我会跟媒体说，照片是 P S 出来的。这怎么可以呢？是不是 P S 的专业人士一眼就能看得出来啊？到时候怎么收场呢？嗯，奥尼。Let me handle the situation. Okay. Okay. 如果媒体发现我们在撒谎的话，这件事情就会更严重。于清江，你太过分了。我过分吗？这件事情是谁捅出来的？啊？你要知道，公司现在正在为你的过失买单呢、啊。于总，你等冷静一下，我会处理的。怎么处理？继续躲躲藏藏吗？我建议，你还是尽快正面的拿出一个解决方案来吧。于总，你的心情我还是很理解，我也知道你是一个很 fair 的人，但我们先有王董去办这个事，如果再不行的话，我们来往里全权去处理这个事情，是 OK？ 是 OK。OK。李清江这个王八蛋，处处跟我作对。对不起啊，我没有生你的气，我只是很奇怪，这个 Poland 的公司为什么突然派个代表过来？没有什么奇怪的，是于心在背后使坏罢了。但是，于清江这么咄咄逼人，一定是因为叶静怡。什么意思？因为他知道我们的关系呢，所以他同情叶静怡。更何况，他把你当做竞争对手，想把你比下去。今天我们都可以看得出来，于心和于清江并不喜欢我们，所以，我们不用太在意了。我们能不在意吗？于心这个老头，跟我玩过河拆桥是吧？行，我肯定会给他颜色看。别冲动，我们现在是寄人篱下，更多的是需要忍耐。我知道了，哎哥，你说王进这么一个老实巴交的人，受过高等教育，怎么弄出这些破事儿啊？他老实吗？看着挺老实的。那是人家的私生活，跟咱没关系。这事跟我没关系，但有件事我得提醒你，你知道外边怎么传你吗？传我什么？说你和楼上沙龙学校那个美容老师。叶静怡说：“你俩
。那什么，我听说因为你，他都给开除了。听说叶静怡因为谣言被开除了？不是这样的，他那段时间很不好过，一直都不能安心工作。不过确实是有谣言。假如我可以澄清这些谣言，现在还来得及吗？没用的，上班那些人都听说了谣言，这对他来说是无法忍受的。那怎么办？小姐，这是您的衣服，欢迎下次光临。谢谢。欢迎光临。哎，姐们，帮忙穿件女装吧。是给女朋友买吗？是的。到这边看一下吧。好。有新款。哎，这件不错，啊，小姐，帮我比比划比划吧。小姐，你挺漂亮，多大了？先生，这样不太合适。哎呀，你什么真嫩哈！小姐，他流氓，来哥保护你。哎呀，老娘打人了，老娘还打人了，打人了你！老娘打人了，老娘打人了！啊，哎呀，行了，行了，电影把我把我看我打了，怎么办？快打幺幺零啊！不行啊！对不起呀、啊，我真的不能再雇你了，实在是抱歉。这些小痞子呀，我真的惹不起。哎，我听说因为我的原因你被解雇了。哦，你是说之前没入学校吧？不是因为你，前段时间我身体不好，加上父亲的事，总是翘课，所以被解雇了。哦，我为你做了什么？你已经为我做了很多了，我真的不想让大家误解你。呃，但是这件事情，我觉得我还是有责任的。你别这么说。青江，你是好人，但是我不想给你添麻烦。好了，我该回家了，路上小心开车。看什么呢？果然被我猜中了。你看，这是什么？居然还有脸说我。他没有在离婚协议上签字，就凭这些照片，他算是婚外恋了吧？别这么武断，他们不是这种关系。你什么意思啊？照片在这摆着呢，你是在替他说话吗？行了。都已经拍到他和其他的男人在一起了，为什么你偏偏还要相信他？你这么说有意思吗？我懂了，伤到你自尊了是吗？算我目光短浅，对不起，行了吧？以后别跟踪他了，协议我会让他签。今天我有点累，我去洗个澡。哎，娟子你好。哎，你看看，合适吗？其实我都给他找了好几份工作了，你知道他在家里面做家庭妇女很长时间，找工作挺困难的。是，也难为你了。工作其实我已经为他找好一份了，但是你千万别告诉他是我找的。可是明明是你找的呀。你就按我说的办就行，好吧。来了来了来了，金子
？有什么好消息要告诉我呀？你快猜看。帮我找到工作了，还不算，但也十拿九稳了。只要你通过面试就行了。真的？嗯，你真是我的救世主。哎呀，好久都没见你这样笑了。哦、啊，这个，公司的地址。哦，太好了，快坐，我给你做好吃的。牛牛，吃饭吧，你不是最爱吃鱼吗？你看，他在夜景鱼那儿就吃得好好的，回到这儿，他就不吃了。妞妞，吃饭吧，要不爸爸喂你，来，张嘴。洗了啊！嗯，哎，妞妞昨天晚上还哭吗？哎呀，你别提了，昨天晚上哭一晚上，再这样下去啊，我黑眼圈都熬出来了，真是，你们想的，哎呀，哎呀，现在不是非常时期吗？我暂时照顾着呢啊，等我以后给妞妞找个私人老师，把她送到老师那就没事了。有老师是好，是需要老师，可他更需要爸爸呀，算我求你的。你下班就早点回来，多陪陪他。那孩子怪可怜的。我知道。那个女人真不可理喻，刘妞每次见到他都哭得一塌糊涂。你下次跟那个女人说，她离妞妞远点儿。燕子，我不是跟你说过了吗？她是妞妞的亲生母亲。真搞不懂你，她哪儿好啊？哎，是不是因为她是亲妈，你才这样让着她？我亲爱的燕子呀，我求你了，你别再瞎掺和了，行吗？我来处理好吗？这卡里有两万块钱，你给家里，给客户先买点东西。你拿着吧，行了，我走了啊。你早点回来。嗯。下次能不能买点好的呀？你看这菜都蔫了，怎么吃啊？你怎么挑三拣四的啊？你又不是不知道咱们家现在的情况，你这小姐的脾气真得改一改了。那咱们也可以偶尔吃一些好的嘛，看见了，看见了，走开，好，偶尔可以。嗯、妈，您在家呢，燕儿，我哥。上班去了，有什么事儿去公司找他吧。妈，这是我给您的礼物。燕儿，这是你的，还有妞妞的，看看喜不喜欢。姚倩倩，你脸皮怎么那么厚啊？你以为你买点东西来就能弥补你做的那些错事儿吗？拿走。燕儿，你知道我很关心妞妞的。上一次我把妞妞带走，是我不好。妈，对不起啊，我错了。错了。你在妞妞面前醉成那个样子，一句错了就行了吗？妈，真的对不起。今天是怎么了？你怎么突然变得那么恭敬了？啊，这太阳打西边出来了。我之所以这个样子，是因为我心里很难受。王静和我妈都怪我，他们已经骂过我了。王静骂你了？王静跟我说。如果再敢跟你顶嘴的话，或者我已经允许就把妞妞带走，他就再也不见我了。王静骂的好，不愧是我的儿子。妈，他的话能信吗？燕儿，你觉得我为什么要撒谎呢？我想明白了，就算是我自己的亲生女儿，也不该强迫她跟我生活在一起。对不起啊。嗯。这还像句人话。我这两天一直在思考，该找一个什么样的方式跟妞妞生活在一起。对了，本来我妈也要来跟您道歉的，可是我没让。我在想，还是我先来道歉的好。道什么歉呢？他扯我的头发，不是一次两次了。你回去告诉他，我。
我绝不会和他这种女人做亲家的。行，妈，您消消气，我先走了。没事呢啊，他今天怎么突然变成这样了？就是啊，我也奇怪呢。嗨，他买这礼物什么意思啊？啊，他以前给我惹了那么多麻烦，他以为用这些礼物就可以抵消了吗？啊，给他扔了，遵命。哎，别别别，我我我我还是先看看啊，先看看。这是什么东西啊？宝石？这是粉钻，我昨天刚在电视里看过。呀，这个挺好看的哈。粉钻？给我，给我的。我觉得挺适合我的。妈，这个可贵了呢。是吗？嗯。嗯不行，我呀得把它藏起来。哎，对对对，再给我看看。妈。哎，来看一下我们的理财资料呗，好不看。哎哎，大姐，看一下吧，我们这个理财资料，看看呗。理财？哎，对对对，就买基金。哎，你看一下吧。哎，我们是专门负责为客户理财的，各种理财包括房产、房地产、股票，各种各样，保证您的利益达到最大化。要不然您先看一下，李大姐。要不然您先去我们公司看一下，看完您再决定。那你们公司离这儿远吗？不远，不远不远，就在前面几步路，真的。走,走，大姐，请。这叫什么？这这，进来，董事长，我有事要跟你说。说吧，什么事？于清江在调查叶氏集团的事儿。消息可靠吗？可靠。喂，静怡啊，终于肯接我电话了。还记不记得你托我的事儿？记得。你父亲有没有跟你说过一个叫保罗·卢克的意大利投资商？没有。郎静也没说过吗？也没有。你敢肯定吗？这个投资商投资了华景公司吗？对，这个人现在是除了我叔叔还有王静以外的第三大股东。是吗？好，我知道了，谢谢你。喂。如果是让我在离婚协议上签字的话，就是在浪费时间。我很忙，有话快说。你很忙吗？你是要跟于新阳再次约会吗？你这话什么意思
，什么意思？装作不知道，我有证据的。这是什么？这些能证明什么？这张照片证明你有夫卖妻。你跟于清江到底什么关系？想知道是吗？那我告诉你，也没有什么好隐瞒的。我们认识，是因为他很抱歉，他早就知道你跟姚倩有染，但他没有告诉我。我们就是这样的朋友，了解了吗？朋友，这张照片上的眼神可不是普通朋友的眼神。叶景怡，你记住了，你是我的合法妻子，请你不要背叛我们的婚姻。你是我的合法丈夫，你忠诚于我。你为什么要跟他常常见面？你觉得你有婚外情，人人都该有吗？你还找人拍这样的照片，你知道我觉得恶心。你以为我看了这照片就会签字吗？怎么可能？生气了，着急了，你很在乎他吗？要不然，你怎么会拿这种口气跟我说话？我根本就不想跟你说话，因为我只想骂你。回去好好照照镜子，看看你是用怎样一张卑鄙的脸在对着我。那也麻烦你看看你自己的眼神，是多么的有爱啊！记。叶经理，我们在一起生活了，生活了六年，六年。我不想跟你撕破脸，但是如果……如果你坚持不在离婚协议上签字的话，那么我会把这张照片呈到法院上去起诉离婚。到时候你一分钱都拿不到。我真是觉得自己可怜，怎么有这么久的时间日积你的嘴脸？我没说完呢。我会签字，我会离婚。我忽然觉得，把时间用来报复你，真是太浪费了。你说什么？你聋了吗？我说我会离婚，但是妞妞，我不会放弃。新包了，好漂亮啊！嗯，可是我买不起。等过两个月，妈给你买。真的？嗯，你就等着吧啊！等着吧。才不信，莫名其妙。我是茱莉亚。要么你就是茱莉亚呀，你是个婊子！你听说你是阿德伯酋长第十四位老婆？早知道这样的话，我才不会成为你的粉丝了！呸！进来。吕总，跟杂志社那边联系了吗？他们的文章是不是还没发出去呢？联系了，但是恐怕需要一些时间。可是如果不尽快解决这个局面的话，我没有办法好好工作。我每天接到的骚扰电话越来越多了。我们也正在努力啊。好吧，那我们尽快解决吧。
，全当这是蟹黄。来，嗯，嗯，蟹黄的味儿吧？哎，这回知我厉害了吧？啊！我告诉你啊，只要我用心，就没有我把你捧成的事儿。你说，不动脑子也啊，我只要一动脑子，那点子哗啦哗啦哗啦哗啦全出来了。那你干嘛还因为诈骗坐过牢呢？哪壶不开提哪壶，是不是？我生气了啊！我生气了。哦哦哦哦哦！不生气，不生气，不生气！我跟你开玩笑呢。我们家老赵是谁呀？那是聪明绝顶。哪像我呀？这脑子吧，一半是水，一半是面。嗯，这一逛的，江湖了。金姨，金姨啊！怎么了妈？啊，金姨啊，别做饭了，晚上我们出去吃。出去吃？是啊。哎，彤彤呢？他去见一个朋友了。哦，那我先回屋歇一会儿啊。他回来的时候你喊我哦。哦，别做了啊。嗯、我们代理投资基金项目。我们会帮您投资好基金，到时候我们会将利息分红给您，每周您都会收到我们的支票。如果您投资一万块钱，到时候您的本钱就会翻一倍。哎呀，真是个好项目！如果我再多投一点，那会赚的更多呀。哎呀，姐，加油啊、哦！我一定会尽全力得到这份工作的。面试时千万别紧张，一定要好好发挥哦。哎，我的确需要这份工作来还清我们的债务。我一定能行的。放心吧，我走了，拜拜，拜拜，加油！嗯，王燕儿，王燕儿，快快快，快过来，快过来看。怎么了嘛？着火了。哎呀，这大白天的，你睡什么觉啊你？快来！妈，我都快累死了。你要不然把嫂子叫回来，要不然请个保姆。再这样下去，哎呀，不行了。别说那些了，你快来看，这是什么？这什么？看呢、啊。那么多钱，哪儿来的？我把姚倩倩送给我那个钻戒呀、啊，拿到首饰店去了。妈，你把那钻戒给卖了？我先没想着卖，我先呢、啊、是想请别人给我鉴定一下，那是不是真的钻石？但是，但是什么？那个首饰店的老板呢、啊、说那个是切割精细的上等钻石，他求着我卖给他呢。妈，一块破石头就把你给收买了？是，是。我是不喜欢那个狐狸精，嗯，是那天他喝醉的酒，我骂他了，他就拿那个钻戒来贿赂我，这是钱啊，我不能不收吧？要是我拒绝他的话，那，你哥在他面前多没面子啊！啊，一块破石头你就喜欢上他了？没有，我现在还是不喜欢他。进来。嗯，你，你，你怎么来了？我希望你以后不要干涉我的生活。我干涉你什么生活了？你是在装糊涂吗？我今天去面试的工作是你安排的吧？哦，你说这事儿，呃，不能这么说吧？我。我只是想帮帮你而已。我不需要，我希望依靠自己。呃，我当时只是把你设计的图纸拿给别人看而已，并没有要求人家要录用你，这是你自己的能力，跟我没有关系。如果给你带来什么麻烦，呃，我向你道歉。